ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ മടക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് മൈദ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ഡോ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കാം ഇതിനായിട്ട് സവോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേവിച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് ചോപ്പറിലിട്ട് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അല്പം മല്ലിയില പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ജീരകം പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റുക ശേഷം അതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തെടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മസാലയുടെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുമ്പോഴേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിനകം ഇത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കുറഞ്ഞ് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇങ്ങോട്ട് സൈഡിലോട്ട് വരാതെ ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം നമ്മളിവിടെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ നമ്മ എന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മടക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മടക്കിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഇതുപോലെയുള്ള സിമ്പിൾ റെസിപ്പീസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് അതുവരേക്കും ബ ബായ്